。哎，总算把这帮受了惊吓的学员送到安全之地了。这帮拖油瓶，够捂好这小子忙一阵子了。前面就是黑皇城。哦，用黑镜石筑墙，真是大手笔啊！哇，你你你，进城后给我安分点。这里面宝贝虽多，可若再像以前那样胡来，定会惹出无尽的麻烦，知道吗？知道了。有新鲜货色来了，这娘们真水灵！好久没有看见这种极品货色了，抓他献给帮主，肯定能讨帮主欢心啊！帮主那些女人都美多了。白瞎了这两个小美人，跟了这么个孬种各位朋友，此处是专为斗皇强者所设，若是实力不够的话，还请一旁排队。老先生，以你不到五星斗王的实力，如何分辨来人是否是斗皇强者？嗯，还是什么？还是什么？哦，<笑>不知先生名讳，还请见谅。敢问？阁下是哪方势力的客卿？元宵，自有人。<笑>元宵先生，您想必也是冲着黑皇城拍卖会来的吧？嗯，能否进去了？自然能进。不过，如今城内人满为患，想要寻到住处颇为不易。我黑皇宗有一处专为强者所备的落脚之所。元宵先生。拿着这枚令牌前往城中心的黑皇阁，便会有人为您以及二位姑娘安排歇息之地。嗯，多谢。对了，严萧先生，先前那些人虽是些渣子，可他们隶属的魁狼帮势力可不小，还请多加小心。多谢提醒。这青云难道已经是斗皇了吗？如此年轻的斗皇，难怪他刚才能一掌制敌啊！这也太厉害了！这也太了什么小年轻，他竟然是斗皇！速将此人之事禀告长老。是。元宵，黑角域内似乎没有这样一号年轻的斗皇强者。
就让奎狼帮去试试水吧。啊，来看看我这个药材，来看看这个，哇，这个很好看，这个很好看，你看这个，拿一点，好，我们慢走。哇，哎，又想上哪去啊？我去前面看看有没有奎狼帮的人干坏事。我就吃一个，吃一个。你不是半个时辰前才吃过？人家正长身体，肯定要多吃一点。接下来要去哪儿？先去药材店看看，若是运气好，说不定能弄到我们需要的药材。顺便打听一下菩提化体弦的消息。对了，下次再遇见奎狼帮那帮人，尽管出手便是，在这黑教狱中。没人会指责你什么。嗯。你拿青兰草，凤火灵果。难怪这黑小玉。能吸引来这么多外界之人，光是这些药材，随便哪一样都是外界药铺的镇铺之宝，哪像此处，居然随意摆着出售。三位客人，需要什么药材？不知贵店可有这八味药材？嗯、先生是炼药师。先生莫怪，老夫是一名炼药师，看这些药材排列，略感熟悉而已。当初写这单子时，下意识的按药性来排列，没想到，这位老者竟如此细心。前五种我们天药方的确有，不过价格极其昂贵，加起来怕得要两百万金币左右。有就好，金币不是问题。但这最后三种。千林参、魔林谷草、玉骨果，却太过难寻了。那你便帮我将前五味药材取来，最后三种，我再去其他地方寻一寻。<笑>先生，您是否很需要这三味药材？听先生的口气，你有法子。哈，我只说了这三味药材难寻，却并未说是我千药方没有。只不过这种级别的珍稀药材，一般不会拿来出售。既然你这么说，那开出你的条件吧。先生是个爽快人，我便与您直说了吧。这三味药材正巧我们千药方有：千灵参、我灵谷草、玉骨果，可算是品质最高的药材，必须得拿出五品丹药才能换取。五品丹药。好，没问题。我用五品丹药换取这三味药材。啊！啊！这……慢着，这三味药材我要了。严掌柜，老夫此次专为珍稀药材而来，想必你们千药方不会让老夫失望吧？呃、这，齐<笑>老能光顾碧殿，真是让碧殿蓬荜生辉。齐老，您看中什么药材，您尽管说。只是按方中规矩，有多人看中药材，那就采取竞价的方式，谁拿出的丹药品质更高，谁胜。这位朋友。老夫岐山正需要千灵参、魔灵谷草、玉骨果炼制丹药，还请朋友能够割爱呢。可真是巧了，别人要什么，这老头也要什么。你是跟屁虫吗？对对对对对。抱歉了
，这三味药材我也正好需要，不能割爱。现在的年轻人真是不懂规矩啊。这位先生，为了药材而得罪一名黑皇宗的首席炼药师，不值啊！这三味药材对我很重要，今日不管是谁，我都不会让。哼！阁下也未免太心急了吧？小子，在黑角域行事，最好懂得收敛，否则对你可没什么好处。多谢提醒，不过在下说过。这些药材，今日绝不会出扰。二位，小店可不太适合动手，不如就让丹药的品质来决定这些药材的去处吧。哼，也好，那老夫便让你心服口服。豆灵丹，五品丹药，至于其效果，想必诸位都知道。呃。嗯，嗯，的确是豆灵丹。<笑>我还没有拿出丹药，阁下何必如此着急？巧了，我的也是豆灵丹。这成色，这丹气，这豆灵丹品质之高，乃老夫首见。不可能，这小子怎么可能拿得出豆灵丹？的确是豆灵丹，而且品质和成色远比齐老的这枚幽异。胡说八道！老夫堂堂首席炼药师，炼制出来的丹药怎么可能会比这小子的差？齐老，你在黑皇城也是有头有脸的人。所以妾身对你非常尊敬，还请你适可而止。老夫的判断绝不会出错。好香啊，味道肯定不错。先生，这三味药材属于你了。嗯、多谢了。没想到朋友竟是一名斗皇强者，老夫眼拙，方才情绪不稳，得罪之处，还请多多包涵。莫要以为你是黑皇宗首席炼药师，就可以为所欲为。现在年轻人火气真是越来越大，这里可是黑皇城，走着瞧。这老家伙不是心胸宽阔之人，你若是在黑皇城没有太重要的事，还是速速离开吧。嗯、多谢提醒、嗯，我们走吧。嗯。在下有一事想问，不知两位能否相告？嗯、若是妾身知道的话，定然不会隐瞒。不知道两位可曾听说过菩提化体仙？菩提化体仙，据老夫所知，菩提化体仙本是菩提心所分泌出的神奇之物，服用菩提化体仙，有着脱胎换骨、改善常人体质的效果；而这菩提心，则是菩提古树经千万年所凝聚。若是菩提心被人服用，则可逐渐取代人体心脏，强化心脏力量，温养灵魂。不过，菩提心乃至成佛之心，所谓上求佛道，下化众生。求取菩提心之人，必是唯愿众生离苦得乐的仁义之事。那阁老可知道这菩提树在何处？哈。不知，但老夫知晓那菩提化体贤的下落。绕道来参加拍卖会
，果然没错。嗯，若是能在拍卖会上得到菩提化体鞋，那将毒体控制便不远了。不过，想在拍卖会中得到菩提化体鞋，也不是什么容易的事啊。放心，我会想尽办法得到的。先去黑黄阁吧，尽快找个落脚的地方。我需要闭关炼制几枚丹药，方便道士进驾。多谢了。说这些客套话做什么？我当初承诺过，会帮你控制恶难毒体，自然会办到。嗯。这份情我记着，日后生死相报。严萧先生，进入黑黄阁之后，自会有人引导你去住所之处，请。请没想到魔岩谷此次带队的竟是方言这个老家伙。是啊，怎么这么是他呀、啊？这是没想到。走在最后的那个灰袍人。有些古怪。嗯，这人怎么给我一种熟悉的感觉？今日是我黑皇宗举办拍卖会的大日子，老夫莫天行，多谢诸位捧场。他便是黑皇宗的宗主莫天行，好强的气势！台下有不少朋友已入座，恕老夫多嘴。诸位既已入场，会场规矩应已了然。若是有人坏了我黑皇宗的规矩，就地诛灭。这般风范，不愧是黑皇宗宗主。看。诸位贵客，这便是我此次黑黄宗拍卖会的压轴拍品——菩提化体弦。菩提化体弦，啊、嗯！此物太过贵重，自然拍卖方式也有所不同。请有兴趣的朋友单独进入这个隔离空间内，拿出换取之物。老夫会从诸位中选取价格最高者，与他完成这笔交易。这不失为一个好办法，财不外露才能避免麻烦。不过，请诸位按照规矩来，只能一人独自进入。那么，诸位，请便吧。萧先生，老夫可算是等到你上场了。这便是菩提化体弦。不知严萧先生此次打算用什么物品来交换菩提化体弦？这是六品上品丹药，破宗丹。破宗丹。
，严萧先生，请在平章外等候，等我与宗内的长老商谈一下，再公布结果。嗯，那就恭候佳音。哼，小家伙，敢和我争！齐长老，你觉得哪一种更适合我们？反命丹有着续命之效，破宗丹能提升进入斗宗的几率，这两者对于少宗主确实都有无尽好处。不过，嗯，啊、快看，出结果了！是啊，对啊，成怎么样？经过老夫与宗内长老的商讨。这届拍卖会的最终胜者是严萧先生，怎么可能？一，我真没想到，这个年轻人还有能够换取菩提化体钱的宝物啊！严萧先生，这菩提化体钱归你所有。以皇宫面前肆意妄为